ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರಿ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂದೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಹ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊರೆ ಆಗದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತು ಭಾಗವನ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹವು ಮತ್ತು ಆದರೆ ಡಿಲಿಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನಿಂದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಡಿಲಿಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈಗ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಏನಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ರೀತಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಡಿಲೇಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ನಿಂದ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಲೇಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನಿಂದನೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುವುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟ್ ಆಗಲಿ ಜೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಲೇಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ನು ಸಹ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಡಿಲೇಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜುಲೈ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೂರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಎರಡು ನೂರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಎರಡುನೂರು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೀನಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದು ಮತ್ತು ಫೀ ತುಂಬಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂತೂ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ದಿನವೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತರೊಳಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಟಿ ಮುಂದೂಡುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತ